డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఐన్స్టీన్ సాపేక్ష సిద్ధాంతం గురించి తెలుసుకుందాం ఐన్స్టీన్ ప్రతిపాదించినటువంటి సాపేక్ష సిద్ధాంతం రెండు భాగాలుగా ఉంది అందులో ఒకటి పంతొమ్మిది వందల ఐదు సంవత్సరంలో ప్రతిపాదించినటువంటి ప్రత్యేక సాపేక్ష సిద్ధాంతం అంటే స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ అలాగే పంతొమ్మిది వందల పదహారులో ప్రతిపాదించినటువంటి సాధారణ సాపేక్ష సిద్ధాంతం అంటే జనరల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ప్రత్యక్ష ప్రత్యేక సిద్ధాంతంలో చెప్పినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే కాలం ప్రదేశం వేరు కాదని అవి రెండు ఎప్పుడూ విడదీయడానికి వీలు లేని విధంగా ఒకే క్షేత్రంగా కలిసి ఉంటాయని ఆయన రుజువు చేశాడు ఒక వస్తువు ఉనికిని చెప్పడం కోసం మనము మూడు కొలతలు చెబుతూ ఉంటాం ఒకటవది దూరం రెండవది దిక్కు మూడవది ఎత్తు వస్తువును వివరించడానికి దాని పొడవు వెడల్పు మందం చెబుతాం కానీ విశ్వంలో వస్తువుల కన్నా ముఖ్యమైనటువంటిది సంఘటన అంటే ఇన్సిడెంట్ విశ్వంలో ఏది నిశ్చలంగా లేదు అన్ని కదులుతూనే ఉన్నాయి ఆ కదలిక కారణంగా మార్పులు జరుగుతున్నాయి ఆ మార్పుల కారణంగానే చలనాన్ని గుర్తించగలుగుతున్నాం మనం ప్రతి క్షణము జరిగేటువంటి మార్పుని మనం సంఘటనగా గుర్తిస్తున్నాం ఆ సంఘటనను వివరించడానికి సమయం తప్పనిసరిగా చెప్పాలి ఆ సంఘటనల కారణంగా వస్తువు ఉనికిలోనూ దాని స్వభావంలోనూ మార్పులు జరుగుతున్నటువంటి విషయం మనం గుర్తించాలి ఆ మార్పు ఎక్కడ ఏ విధంగా జరిగిందని చెప్పడంతో పాటు ఎప్పుడు జరిగింది కూడా చెప్పడం అనేటువంటిది అవసరమైనటువంటి విషయంగా మనము గుర్తించాలి ఇలా గమనించినటువంటి సంఘటనను వివరించే లోపల ఇంకొక సంఘటన అనేటువంటిది జరిగిపోతూనే ఉంటుంది అంటే ఇంకొక కొత్త రకమైనటువంటి మార్పు అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది అందువల్ల సమయం చెప్పడం వల్ల చాలా వెసులుబాటు అనేటువంటిది ఉంది అందుకే సమయం చెప్పవలసినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది కాలం యొక్క జ్ఞానం లేకుండా విషయ జ్ఞానం కలగదు అందుకే ఐన్స్టీన్ ప్రదేశాన్ని కాలాన్ని కలిపి దేశకాల సమ్మేళనం అంటే స్పేస్ టైం కంటిన్యూవం అన్నాడు అంటే ప్రదేశం కాలం అన్న రెండు భావనలను కలిపి ఒకటిగా చేశాడు అదేవిధంగా పదార్థాన్ని శక్తిని కలిపి ఒకటి చేశాడు అప్పటి వరకు పదార్థం అంటే మ్యాటర్ నిత్య సత్యమని దానిలో హెచ్చు తగ్గులు ఉండవని అంటే కొత్తగా పదార్థాన్ని సృష్టించడం కానీ ఉన్నటువంటి పదార్థాన్ని నాశనం చేయడం కానీ జరగదని ఐన్స్టీన్ కంటే ముందుగానే దాన్ని సూ సూత్రీకరించారు దాన్ని సిద్ధాంతీకరించారు అదే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అలాగే శక్తి కూడా విశ్వంలో ఎప్పటికీ చెదరకుండా ఉంటుందని పదార్థం లాగానే శక్తి కూడా రూపాంతరం చెందుతుంది కానీ నాశనం కాదని కొత్తగా సృష్టించబడదని అంటే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని విశ్వసించారు కానీ అవి రెండు వేరు కాదని పదార్థం శక్తిగాను శక్తి పదార్థంగాను మార్పు చెందుతుందని ఐన్స్టీన్ సూచించాడు ఎంత పదార్థం నుంచి ఎంత శక్తి పొందడానికి వీలవుతుందో చెప్పాడు అదే ఈ ఈక్వల్ట్ ఎంసీ స్క్వైర్ అనేటువంటి సిద్ధాంత రూపంగా సూత్ర రూపంగా వివరించాడు ఇదే ఆటం బాంబుకి మూలమైనటువంటి సూత్రం నిరంతరం జరుగుతున్నటువంటి చలనం కారణంగా అన్ని సాపేక్షమే అన్నది ఈ సిద్ధాంతం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ప్రతిపాదన జరుగుతున్నటువంటి కదలికను మార్పును మనం గుర్తించాలంటే అంతకు ముందున్నటువంటి స్థితితో పోల్చుకోవలసి వస్తుంది ఆ కారణంగా సాపేక్షత రిలేటివిటీ స్థిరపడింది ఆ విధంగా పోల్చుకోకుండా ఏ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోలేం మరి అన్ని ఎప్పుడు కదులుతూనే ఉంటే దేనిని దేనితో పోల్చుకోగలం అనేది మౌలికమైనటువంటి ప్రశ్న అందుకు సమాధానం కాంతి వేగం వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అది మాత్రం మారది అని ఐన్స్టీన్ నిరూపించాడు అన్ని దానితోనే పోల్చుకొని అర్థం చేసుకోవచ్చని అన్నాడు కూడా ఈ విధంగా అప్పటి వరకు మనం చూస్తున్న మనం కూడా ఒక భాగమైనటువంటి ప్రకృతి గురించినటువంటి మనకున్నటువంటి భావాల అన్నింటినీ ఐన్స్టీన్ తారుమారు చేశారు మనం ప్రకృతిని ఇంకొక విధంగా చూడవలసినటువంటి అవసరం కల్పించాడు ఆయన ఇది చాలా కీలకమైనటువంటి అంశం ఎవరికైనా శాస్త్రజ్ఞులకు కూడా ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాలు విడిచిపెట్టి కొత్త విషయాలను అంగీకరించాలంటే మనసొప్పదు అదే చాలా క్లిష్టమైనటువంటి సమస్య తప్పనిసరి అయినప్పుడే ప్రజలు శాస్త్రవేత్తలైనా కూడా అందుకు అంగీకరిస్తారు అందుకే ఈ సిద్ధాంతాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కష్టమని ప్రచారం జరిగింది నిజంగానే కష్టమైనటువంటి విషయం కూడా తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో ప్రతిపాదించినటువంటి సాధారణ సాపేక్ష సిద్ధాంతంలో జనరల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీలో 
గురుత్వాకర్షణ గురించి వివరించాడు అది మనం అనుకుంటున్నట్టుగా ఆకర్షణ శక్తి కాదని దేశకాల సమ్మేళన లక్షణం అని ఆయన వివరించాడు ఇది చాలా మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండేటువంటి అంశం ఇవన్నీ భౌతిక శాస్త్రంలో మౌలిక భావాలు వాటిని తారుమారు చేయడంతో కొందరు శాస్త్రజ్ఞులు కూడా నమ్మడానికి ముందు వ్యతిరేకించారు బ్రిటిష్ ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు ఆర్థర్ ఎట్టింగ్టన్ను ఒక విలేకరి సాపేక్ష సిద్ధాంతాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి ముగ్గురులో మీరు కూడా ఒకరని విన్నాం అదేమిటో వివరిస్తారా అని అడిగాడట అందుకు ఎడ్డింగ్టన్ కొంత ఆలోచించి ఆ మూడో వాడెవరు అన్నాడట బెట్రాన్ రస్సెల్ కూడా ఈ విషయాన్ని ఊహించలేకపోవడం అనేటువంటిది నా మూర్ఖత్వం అని వాపోయాడట అంటే అతనికి అది అంత తేలిక విషయంగా అనిపించింది శాస్త్రం విషయంలో ఇటువంటి కథలు ప్రచారంలోకి రావడం మామూలే న్యూటన్ నెత్తి మీద యాపిల్ పండు రాలి పడిందని కూడా ఇటువంటి కథల్లో ఒకటి ఇంత క్లిష్టమైనటువంటి విషయాలను గురించి ఆలోచించిన ఐన్స్టిన్కి కాగితం మీద పెట్టేటువంటి అలవాటు చాలా తక్కువ బద్ధకం కాదు అవసరం లేక కొన్ని గణిత సమీకరణాలు మాత్రం రాసుకునేవాళ్ళట కానీ ఆ సమీకరణాలను చేరుకోవడానికి అవలంబించినటువంటి ఆలోచన విధానం ఏమిటనేది ఆయన బుర్రలోనే ఉండేది కానీ కాగితం మీద లేదు ఈ సిద్ధాంతాన్ని గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు పేటెంట్ ఆఫీస్లో గుమాస్తాగా పనిచేస్తున్నాడు ఐన్స్టీన్ గుమాస్తా పనికి మెదడు అంతగా అవసరం లేదుగా ఆ మెదడుకి వేరే పని చెప్పేవాడు విశ్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయన ప్రయత్నించాడు అప్పటి శాస్త్రజ్ఞులతో ప్రత్యేకమైనటువంటి సంబంధం ఏమీ ఉండేది కాదు ఐన్స్టీన్కి ఒక విధంగా వారి ప్రభావం పడకుండా స్వతంత్రంగా ఆలోచించడం ఐన్స్టీన్ మొదలుపెట్టాడు కూడా ప్రపంచాన్ని కొత్త కోణంలో చూడడం ఆయన మొదలుపెట్టాడు కొత్తగా ఆలోచించినంత మాత్రాన అతని ఆలోచనను అంగీకరించాలని లేదు ఎవరికీ లేదు కానీ ఆ ఆలోచనలకు ఒక గణిత రూపం ఇచ్చాడు ఆయన అదే అతని ప్రత్యేకత అని మనం చెప్పవచ్చు గణిత శాస్త్రానికి భౌతిక శాస్త్రానికి మధ్య విడదీయరానిసినటువంటి సంబంధం కూడా ఉన్నది ఐన్స్టీన్ ఆలోచనలకు గణిత శాస్త్రం అండగా నిలిచిందని మనం చెప్పవచ్చు అదే సాపేక్ష సిద్ధాంతానికి బలం కూడా విలక్షణంగా ఉన్నటువంటి అతని ఆలోచనలకు ఎవరూ కాదనడానికి ఆస్కారం లేకుండా చేసింది కూడా ఆ గణిత శాస్త్రమే అందుకే రసెల్ సాపేక్ష సిద్ధాంతాన్ని గణిత శాస్త్ర దృష్టితో వివరించడానికి ప్రయత్నించాడు అంతవరకు సాపేక్ష సిద్ధాంతం మీద వచ్చినటువంటి రచనలన్నీ గణిత భాగాన్ని విస్మరించి సామాన్య పాఠకునికి అర్థం అవ్వడం కోసం సిద్ధాంతపరమైనటువంటి చిత్రాన్ని చూపడానికి ప్రయత్నించినవి కాబట్టి బెట్రన్ రస్సెల్ ప్రాథమికంగా గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు తరువాత ఆయన ఒక తాత్వికుడు ఆ రెండు రంగాలపైన సాపేక్ష సిద్ధాంత ప్రభావం ఉంది కూడా అందుకే ఆ సిద్ధాంతాన్ని ప్రజలలో విస్తరింపజేయాలని ప్రయత్నం చేశాడు బెట్రన్ రస్సెల్ ఆ ఫలితమే ఆయన అనేక పుస్తకాలు రాయడానికి ఉపయోగపడింది సాపేక్ష సిద్ధాంతం వచ్చినటువంటి కొత్తలో ఆ సిద్ధాంతాన్ని సామాన్య పాఠకునికి అందించాలని రచనలు చేయడము అనేకమైనటువంటి రచనలు రావడం అనేటువంటిది మొదలయ్యింది ఈ ప్రయత్నాలలోనే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో వచ్చినటువంటి రచనలలో దళిత ప్రాధాన్యత కలిగి బహుళ ప్రచారం పొందినటువంటి రచన రచనలు ఎన్నో చేశాడు బెట్రాన్ రస్సెల్ తనకు గణిత శాస్త్రం మీద ఎంత మక్కువ అయినా సామాన్య పాఠకులకి గణిత శాస్త్రం ఇనుప గొగ్గిలేనని బెట్రాన్ రస్సెల్కి బాగా తెలుసు అందుకే ఆ విషయాలను తగ్గించి తప్పనిసరి అనిపించినటువంటి చోటనే గణిత సూత్రాలను రేఖా చిత్రాలను ఉపయోగించి అద్భుతమైనటువంటి వివరణలు ఆయన అందించాడు విజ్ఞాన విస్తరణ అంటే పోలరైజేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ ప్రధాన ఉద్దేశంగా ఆయన రచనలు చేశాడు అదే ఆయనను ప్రత్యేకంగా నిలిపింది సిద్ధాంత క్లిష్టతతో పాటు రసెల్ రచనా విధానం కూడా అర్థం చేసుకోవడం కష్టమే నారీకేల పాకం అనుకోవచ్చు అందువల్ల ఈ రకమైనటువంటి పుస్తకాలు చదివేటువంటి వ్యక్తులు చాలా ఇబ్బందులు పడేటువంటి మాట కూడా నిజమే అయినా మనసును శాస్త్రం మీద లగ్నం చేసి మనము ఆ పుస్తకాలను చదవాల్సినటువంటి అవసరము ఎంతో ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని మనము గుర్తించాలి చాలా సంక్లిష్టమైనటువంటి విషయాలు సైన్స్లో అనేకమైనటువంటివి ఉన్నటువంటి మాట నిజం ఆ విషయాలను మనం అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిది మన యొక్క 
మన అవగాహన స్థాయిని ఆధారంగా చేసుకుని ఉంటాయి కనుక అలాంటి సంక్లిష్టమైనటువంటి విషయాలను మనము తెలుసుకోవడము వాటి గురించి ఆలోచించడము అవి ఏమి చెప్పాయో అనేటువంటి విషయాలను మనం చాలా సరళమైనటువంటి భాషలో అర్థం చేసుకోవడం చెప్పడానికి ప్రయత్నించడం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయమని మనం గుర్తించాలి ఇలాంటి రచనలు తెలుగులో చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి అలాంటి పుస్తకాలను మనము చదవడం అనేటువంటిది చాలా అవసరము అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తుంచుకొని ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సాపేక్ష సిద్ధాంతం గురించి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరము ఉంది ఈ ప్రయత్నంలోనే ది హ్యూమనిస్ట్ వే యూట్యూబ్ ఛానల్ తరఫున ఈ విషయాన్ని మనం మరింత సూక్ష్మంలోకి వెళ్ళి మనము చూడవలసినటువంటి అవసరము ఎంతగానో ఉన్నది అందుకే ఈ ప్రయత్నం మొదలు పెట్టాము కాబట్టి ఇది కొన్ని పార్టులుగా కొన్ని భాగాలుగా అనేటువంటిది నడుస్తూ ఉంటుంది కొంత సాంకేతిక పరమైనటువంటి అంశాలను చర్చిస్తున్నప్పుడు కొన్ని రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ ఖచ్చితంగా మనం ఆ విషయాలను తెలుసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నించడం అనేటువంటిది అవసరం కాబట్టి వీలైనంత సరళం చేసి ఈ అంశాలను చెప్పడానికి వీడియోగా మలచడానికి అనేకమైనటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని మీరు అందరూ గ్రహించాలి ఇలాంటి ఒక ప్రయత్నాన్ని మీరందరూ కూడా మీరు దాన్ని ఆహ్వానిస్తారని కోరుకుంటున్నాను కాబట్టి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ రకమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి అంశాలను మనము సాపేక్ష సిద్ధాంతం గురించినటువంటి వివరాలను చాలా సరళమైన సామాన్యమైనటువంటి చాలా నేరుగా డైరెక్ట్గా అర్థమయ్యేటువంటి విధంగా ప్రయత్నిస్తానని మీకు మాట ఇస్తూ కృతజ్ఞతలు తప్పకుండా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా నేను ఎప్పుడైతే ఆ వీడియో పెట్టగానే మీకు ఆ విషయం నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను కృతజ్ఞతలు